Sintra es una de las ciudades más bellas de Portugal. Ubicada dentro de una sierra montañosa, se ha convertido en uno de los destinos turísticos preferidos y muy famosa por sus mundialmente conocidos castillos y palacios. Un consejo, parquea el auto y usa el transporte local o anda a pie para que disfrutes a plenitud de esta ciudad. Para evitar las largas colas, comienza el día en el Palacio de Apena, un conjunto de varios estilos, neogótico, neomanuelino, neoislámico y neorrenacentista, que está reconocido como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Este fantástico palacio es uno de los mayores ejemplos en Portugal del historicismo romántico del siglo XIX y fue edificado en el sitio que ocupaba un antiguo convento de frailes de la Orden de San Jerónimo. El príncipe Felipe II de Portugal se enamoró de la montaña de Sintra y decidió adquirir el convento y las tierras adyacentes para construir el palacio de verano de la familia real. Del palacio de Apena puedes ir a pie al Castelo dos Muros, que se alza sobre un macizo rocoso en una de las colinas de Sintra. Desde el Castillo de los Moros tenemos una vista privilegiada del Palacio de Apena, de la ciudad de Sintra e incluso en un día despejado hasta del Océano Atlántico. El Castillo se remonta a los primeros tiempos de la ocupación de la península por los moros en el siglo VIII y fue finalmente conquistado por Afonso Enríquez en el año 1147. Una vez en el castillo a subir y bajar escaleras para recorrer los casi 500 metros de murallas que serpentean dos cumbres de la Sierra de Sintra. Las murallas se entrelazan por cinco torres y para llegar a la más alta tienes que subir los 500 peldaños o escalones que la separan del suelo. Es la llamada Torre Real. De seguro bajarás cansado del castillo. A la salida te esperan varias motos con carritos como estas y por unos 5 euros por persona te transportarán hasta la Quinta da Regaleira. El palacio abrió sus puertas al público en 1998. El jardín es el centro de esta gran finca. El laberinto de caminos está salpicado por diferentes torres, fuentes y lugares muy especiales. Uno de los más importantes es el Pozo Iniciático, en lo alto del mismo. Tienes que bajar la escalera en espiral. Cada piso tiene 15 grados y cada uno se refiere a una parte de la Divina Comedia de Dante. Los nueve círculos del infierno, el paraíso o el purgatorio. En el fondo del pozo está la rosa de los vientos sobre una cruz templaria, que es símbolo heráldico de Calvalo Montero, el dueño de la regaleira, y símbolo indicativo de la orden de Rosa Cruz. Camina a los oscuros túneles para finalmente llegar a la cascada y al pozo, que se cree era un ritual de iniciación a la masonería. Puedes ir andando hasta el centro histórico de Sintra y visita el Palacio Nacional cuya historia milenaria comenzó durante la ocupación musulmana a la península ibérica. El original Palacio Morisco se convirtió en propiedad de la corona portuguesa después de la conquista de la ciudad de Lisboa por Afonso I, el primer rey de Portugal. La edificación fue remodelada o rediseñada durante los reinados de Dinis, Joao I y Manuel I. Las paredes cubiertas de azulejos con inigualables diseños geométricos 
son características que subrayan los vínculos moriscos de los artesanos que construyeron y embellecieron el palacio. Dedícale el resto del día a este casco histórico. Sintra es la ciudad de los castillos y una de las más hermosas de Portugal.